So here we will discuss some of the important terms of atomic spectroscopy. So here we discuss the spectroscopic terms and notations. So first of all we discuss the term symbol. So here we are going to discuss this ter term symbol for one electron atoms. So we will one electron atoms in discuss so, we will see the text in the text. We will see the text in the text. So, we will see the term symbol in the term symbol. So, the term symbol is represented as N L J 2S plus 1. So here n is the principal quantum number and l is the letter that corresponds to orbital quantum number. So we know that for l equal to 0 correspond to an s state. So it is represented by the letter s. l equal to 1 as a p state. L equal to 2 is a D state. L equal to 3 is a F state. But we have capital letters use in the atom in the one electron atom and one atom. So small letters in the one electron behavior represent the main detail. So J is the total quantum number over here. Now, we have one electron atom. We have one electron. We have S half. We have one electron. We have one electron. We have one S is equal to half. So, 2S plus 1 is equal to 2 into half plus 1. Which is 1 plus 1 equal to 2 for all the 1 electron atoms. So, this is uh, this quantity 2s plus 1 is also called the multiplicity. So, multiplicity is always 2 for uh, 1 electron atoms. So small letters electron represent you know, capital letters atom represent you. So the energy levels of the electrons of an atom are called the terms of the atom. So the corresponding energies which are expressed in the wave number unit are called the term values. Energies represented in the wave number units are known as term values. So, for uh, one electron atoms, the energy levels corresponding to L equal to 0, 1, 2, 3 are uh, represented by the terms SPDF, etc. We already know L equal to 0 is capital S. So, this is the corresponding term. And, uh, suppose n equal to 1, l equal to 0, then s is always half. So, j here is half only. So, this is represented by 1 s half with multiplicity 2. So, this is the term symbol. But generally, L equal to 0, all the L state in him, J ki and values in it. That's why we multiplicity number 2 in the way. There are doublet. For example, N equal to 2, L equal to 1, S is equal to half. So, J in him, L plus S and L minus S are for 1 electron atoms. So, this can have values half and 3 by 2. So, there are two values of j possible so they are called doublets but doublets are generally multiplicity 2 actually we have orbital quantum number 0 in the case 
ജെക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഉള്ളൂ പ്ലസ് ഹാഫ് മാത്രം ജെക്ക് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഓൺലി പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് സോ ഇതിനെ നമ്മൾ ഡബ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിളിക്കുന്നത് കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് ഡബ്ലറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിന് ഒരു ജെ വാല്യൂ ഉള്ളൂ ഇതൊരു സിംഗ്ലറ്റ് പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈവൻ ടു വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ഡബ്ലറ്റ് ടു കൺസിസ്റ്റൻസി സോ ഇറ്റ് ഇസ് കൺവെൻഷണൽ ടു ഡിനോട്ട് ദി എസ് ടേം ഓഫ് എ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഐറ്റം ആസ് ടു എസ് ഇവിടെ അവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്പർ വരുന്നു സോ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് എ ഡബ്ലറ്റ് ഈവൻ ടോ ദർ ഇസ് എ സിംഗിൾ വാല്യൂ ഫോർ ജെ സോ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റംസിനെല്ലാം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലസിറ്റി ടു എഴുതുന്നു ഈവൻ ദോ എൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇസ് ഹാവിംഗ് എ സിംഗിൾ വാല്യൂ ജെ സോ ജനറലി ദി മൾട്ടിപ്ലസിറ്റി റെപ്രസെന്റ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ജെ വാല്യൂസ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ എസ് ത്രീ എൽ എസ് ടു ആൻഡ് എസ് എസ് ഓൾവേസ് ഹാഫ് and here j can half values 2 plus half and 2 minus half that is 5 by 2 and 3 by 2 so the corresponding representations are 3 l equal to 2 corresponds to d state d doublet 5 by 2 so other one is 3 doublet d 3 by 2 so there are two j values and the co two term values for this for each j so we can represent uh, the two state together as doublet d 5 by 2 comma 3 by 2 so the principal quantum number represent cheyanu nirbandha illa sela textbook la adu represent cheyittundu sela adu adu represent cheyittilla okay So, the principal quantum number is written in the name. Multiplicity in the name is 2s plus 1 Lj. So, this corresponds to the term symbol. One particular state uh, term symbol is correct. But for example, we have doublet D half is not possible. Then D is equal to 2 and S is equal to half 1. എൽ പ്ലസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് എൽ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഒരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല സോ വി ക്യാൻ ഏബിൾ ടു ചെക്ക് വെദർ ടേം സിമ്പിൾ ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ആറ്റം ഇസ് കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട് ബൈ ചെക്കിംഗ് ദി കറസ്പോണ്ടിങ് ജെ വാല്യൂ സോ നോ വി ഡിസ്കസ് ദി ലാർമർ പ്രൊസിഷൻ ആൻഡ് ദി ലാർമർ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടേംസ് ആണ് ലാർമ പ്രസേഷൻ ആൻഡ് ലാർമ ഫ്രീക്വൻസി ഓർബിറ്റൽ ആംഗിള മൊമെന്റത്തിന്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് വി ഹാവ് പ്ലേസ്ഡ് എ സിസ്റ്റം ഹാവിങ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം എൽ ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സോ ദെൻ ഇറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദ ടോ സോ വി നോ ദ ടു കാറ്റിംഗ് ഓൺ ദസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ൂസ് <laughs> so that indicates that the torque is perpendicular to both the magnetic moment and the applied magnetic field so this is a cross product so to is perpendicular to both mu l and b uh, but we know that the gyro magnetic ratio is mu l by l is equal to orbital motion is minus e by 2 m so it's a negative quantity so mu l is equal to minus e by 2m times l so mu l is a vector and uh, l is another vector so mu l is having a magnitude e by 2m times the angular momentum vector and the direction of mu l is opposite to that of the angular momentum so minus padavanu so substituting the value of mu l here in the 
equation for torque we will get minus e by 2m l cross b so this indicates that the torque is perpendicular to the angular momentum vector but we know that the torque causes the angular momentum to change according to newton's law so torque is nothing but the rate of change of angular momentum vector so from this equation so this is a vector equation torque is a vector and the change of angular momentum is another vector so we can see that the change in angular momentum is in the direction of torque but the angular momentum is perpendicular to the torque so angular momentum is perpendicular to torque and the change in angular momentum is in the direction of torque so this will be true when the angular momentum l remains constant in magnitude but its direction changes so the angular momentum remains constant in magnitude its magnitude is a constant but the direction of the angular momentum changes so that means namal already parnittunde angular momentum z axis ayite eppozhum and lz ennu parayunnathu quantized aanu lz is equal to ml cross h so but appo uh, adinte magnitude namukku ariyam root of l into l plus 1 it's a constant but its direction changes such that its z component is ml cross h appo ingane oru cone illad process cheyanu cheya appo direction oru fixed aayittu nikkunnilla the direction of the angular momentum changes so the angular momentum vector traces a cone around the magnetic field such that the angle between l and b remains a constant so so this is the precession of the angular momentum around magnetic field appo ee angle nammal already padichittunde cos theta ennu arayunnathu ml cross h divided by root of l into l plus 1 aanu this angle is a constant so theta is cos inverse of this but it presses around the magnetic field in a cone so the frequency with which the angular momentum vector presses around the magnetic field is called the lamar frequency and we can find an expression for lamar frequency so this is the magnetic field direction this is the angular momentum vector so theta is the angle made by the angular momentum vector with respect to the magnetic field so then this is l sin theta and this is the change in angular momentum vector dl vector so we have an arc dl here so the radius is l sin theta and the angle is d phi so we know that the arc is equal to the angle into radius so dl is equal to l sin theta d phi but uh, so d phi is equal to dl divided by l sin theta so 1 over l sin theta into dl so now we can find the angular frequency of precession omega as d phi by dt so this is equal to 1 by l sin theta into dl by dt so the rate of change of angular momentum is nothing but the torque so 1 by l sin theta torque the torque ne nammal already ezhudi 1 by l sin theta mu cross b mu b sin theta en ezhudi mu b sin theta mu l b sin theta mu l is nothing but uh, minus e by 2m into l 1 by l sin theta into minus e by 2m l b sin theta so l sin theta terms will cancel and we have this equal to e b by 2 m so there is a minus over here so the magnitude of this precession frequency is equal to e b by 2m so this is the precession angular frequency the frequency fl lamar frequency is omega l by 2 pi which is equal to e b by 4 pi m 